joukko ihmisiä autiolle saarella ja siellä ei ole mitään muuta juotavaa tarjottavaa kuin viinaa, niin kyllä niille kaikille kehittyy ajan mittaan riippuvuus, olipa mitkä kenit tahansa. Eli kun sitä ainetta käyttää tarpeeksi, niin riippuvuus kehittyy. No jos lähdetään niinkin varhaisesta vaiheesta, kun silloin kun vauva syntyy, niin hänellä on luontainen halu, kyky ja tarve kiinnittyä hänestä eniten huolehtivaan aikuiseen. Vauva hakee reaktioita, hän hakee vastakaikua, hän hakee vuorovaikutusta. Jos hän itkee, lohdutetaanko häntä. Jos hän hymyilee, hymyilläänkö hänelle takaisin. Ja jos vanhempi tekee näin, niin lapselle alkaa kehittyä sisäinen olo omasta tärkeydestä. Siitä, että minä ja minun oloni ja reaktioni ovat tärkeitä. Näitä kutsutaan varhaisiksi vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteiksi. Ja jos vanhempi käyttää haitallisesti esimerkiksi alkoholia tai muita päihteitä, niin ne sekoittaa aika voimakkaasti tätä suhdetta. Vanhemman viestit ää, saattaa olla vähintäänkin ristiriitaisia. Vanhempi ei välttämättä pysty vastaamaan vauvan tarpeisiin. Ja sieltä alkaa semmoinen negatiivinen kehä siitä, millä lailla ää, vauva ja lapsi ja myöhemmin nuoria ja aikuinen, millä, minkälaiseksi ihmiseksi, kuinka arvokkaaksi hän kokee itsensä. Eli jos siellä lapsuudessa on näitä kannattelemattomuuden kokemuksia, niin voi ajatella, että siellä on niin kuin sellaisia aukkoja jotenkin kehittynyt siihen mun identiteettiin. Ja se tuleva riippuvuuskäyttäytyminen ikään kuin täyttää näitä aukkoja. Tulee kokemus, että kun mä käytän päihdettä, niin nyt mä olen kokonainen, nyt mä olen täysi, nyt minä olen minä. Nyt mulla on itsetuntoa, itsevarmuutta. Nyt mä pystyn toimimaan sosiaalisesti. Nyt mun vaikea olotila tila katoaa tai hellittää. Se vaikuttaa suoraan, miten meidän aivot ovat kehittyneet. Miten aivojen säätely, itsesäätelyjärjestelmät on päässyt lapsuuden aikana kehittymään. Ja tässä hyvin keskeistä on se, että minkälainen kiintymyssuhde meillä on ollut esimerkiksi isään tai äitiin. Useimmiten nimenomaan äidin puolella, toki myöskin isän puolella. Mut et, Tällaiset seikat itse asiassa vuosien ja vuosikymmentenkin takaa selittävät paljon sen ihmisen alttiutta, tässä tapauksessa nyt päihdeongelmaan, mutta tiedetään, että nämä samat asiat siellä lapsuudessa, niillä on suuri vaikutus siihen, että miten meidän mielenterveytemme aikuisiässä voi. Törmään paljon sellaiseen puheeseen, että no kun geenit nyt, me suomalaisethan ollaan tosi alttiita alkoholisoitumaan. No, Genettisesti kun katsotaan, niin se on höpö, höpö. Suomalaisilla on ihan yhtä iso tai pieni alttius alkoholisoitua kuin muillakin kansakunnilla. Eli sitä ei pidä missään myöskään käyttää tekosyynä, että joo, en mä voi tälle mitään, tai me ollaan niin, niin herkkiä, ja myöskään niin sille, että mi- mihin toimiin ryhdytään. Mutta meillä toki on niin kuin tunnettuja geneettisiä riskejä. Siis alkoholi- ja opiattiriippuvuudessa sillä perinnöllisyydellä on aika iso merkitys, 50-60 prosenttia siitä taudin ilmenemästä, ja siihen vaikuttaa se, ne perintötekijät. Ja sitä on paljon tutkittu, ja, ja tuota, no, niin se on vahvasti osoitettu. Mutta kaikkinensa itse asiassa nykytutkimus on sitä mieltä, että sosiaalisella ja yhteiskunnallisella ympäristöllä on suurempi merkitys riippuvuuden synnyssä kuin perimällä. Nuorten päihteiden käytön aloittaminen ja, ja, ja tuota, silloin jos puhutaan niin kuin alle 18-vuotiaiden päihteiden käytön aloittamisesta ja siitä tuleeko heille sitä riippuvuus, niin, niin siitä on näyttöä, että mitä nuorempana sen aloittaa, niin sen todennäköisimmin siitä kehittyy aikuisijalla riippuvuus. Ja, ja sitten taas siihen aloittamiseen vaikuttaa hyvin paljon äärimmäisen paljon se toveripiiri, jopa enemmän kuin ne perinnölliset tekijät. Eli siinä on niin hyvä malli esimerkki siitä, miten ympäristötekijät vaikuttaa siihen, kehittyykö sinulle riippuvuus vai ei. Murosikä on yksi, yksi tärkeä kohta. Ja jos siellä tulee kokemuksia, esimerkiksi koulukiusaaminen tai sitten siellä perheessä, tai jopa niin kuin, että sekä että on ongelmia, niin se riski riippuvuuteen, haitalliseen riippuvuuteen, on, on kyllä su, suuri siinä kohtaan. 15-vuotiaana ensimmäisen kerran on juonut. Ja siinä on oikeastaan se piste, kun mä oon sairastunut päihderiippuvuuteen. Mä oon, tai meidän suvussa on hyvin vahvasti tämä päihderiippuvuus. Mun isä oli 
alkoholisti, iso isä, iso äiti, isän veli. Niin kauan kun sitä sukua katsoo, niin kaikki päihde riippuvaisia tyynnin. Ja tietysti lapsena vahvasti päätin, että ikänä en alkoholia maista. Enkä juo, mutta sitten kun se murrosikä tuli, niin tietysti meidän kulttuurissa on tämä alkoholia myös minä siihen. Niin kun siirryin ja maistoin ja se oli oikeastaan mun juttu. Thank you.